。老师好。主任，我有事跟您说。怎么了？美术比赛，我不想参加了。不参加了？为什么呀？我状态不好，我参加了也拿不到名次，所以。可是美术老师跟我说，你这次比赛画的很好啊，只要正常发挥，就能替学校争取不错的名次，而且艺考方面还能加分，这是多好的机会！主任。喂，谁找我？邓宇妈妈。蔡主任，蔡主任，不好意思，我来给邓宇请个假，我要带他去趟医院。去医院？呃，邓宇怎么了？哦，你看看这个。问过医院的朋友了，那个医生告诉我说，这个病它会影响审美，如果严重的话，你以后就再也不能画画了。蔡主任，您看，现在不是快艺考了吗？如果孩子真的有问题的话，我们做家长的也好提前做打算，不是吗？应该的。你先别着急，来这边坐。前一段时间邓宇状态不好，我是知道的。我和他的爸爸也聊过这个事情。你和他爸爸聊过？啊，我爸来过了，他可能忘跟你说了。跟谁说的不重要。主要是邓宇才刚刚入围了美术比赛，我在想，他是不是恢复了呢？美术大赛？对呀、啊，妈，我的作品要是有问题的话，怎么可能入围比赛呢？我退吧，老师。这都什么时候的事儿啊？我怎么一个都不知道啊？就前几天的事儿。这孩子怎么什么都不跟父母说呢？啊，我之前医院检查都是一个月之前了，我就怕您担心没敢告诉你。现在都好多了，您可不能因为这个不让我参加比赛，啊！是啊，邓宇妈妈，美术老师呢不止一次的和我说过，邓宇是他带过的最有才华的学生，所以呢，在艺考这方面，还是希望你们能够慎重的考虑一下。啊，当然，如果他真的是有什么审美障碍的话，咱们也要早做打算。毕竟考生的考试方向还是需要你们家长来决定的。主任，蔡主任，我决定了，我还是带他去一趟医院吧。如果他真的没事儿，咱们就都放心了。至于艺考，我和你爸爸不希望你放弃，可是，毕竟作为家长，我们不能拿着孩子的前途去做赌注，对吗？是，应该的。邓宇，我跟妈妈去一趟。主任，下午还有节很重要的课，你还要给我们画重点来着。哦，对，下午的课的确是很重要的。这样，我让张涵义帮你画一下重点，回来让他辅导一下。行，那谢谢您了啊，蔡主任，我们走。不是主任，我真没事，我真不用去医院。你有没有事儿？不是你说了算，是医生说了算。那就这样啊，蔡主任，我们走了，走。好，这是出来了，出来。走。妈，我们就去做个小检查，用不了多长时间，不用。阿姨，这马上邓宇就上课了，你带他去哪儿啊？啊，对呀、啊，阿姨，宇哥犯了什么错？你告诉我，我们替你收拾他。好孩子，邓宇啊，他没犯错。
他就是身体有点不舒服，阿姨带他去医院做个小检查。哦，那个我听老师说，是不是你们下午的课还挺重要的？嗯。哦，那就麻烦你们帮他做好笔记，谢谢你们了啊。对，咱们走。那个，你们赶紧上课去，别迟到了啊！好，好，好的，阿姨。宇哥